Não há presidente da república que consiga bem governar esse país com um congresso que age com conivência com o próprio poder executivo. Aqui parece pouca, poucos votos aqui conscientemente aqui dentro. Uma parte considerável vota de acordo com a orientação de seus líderes que barganham com o executivo, em especial cargos, nos ministérios e no segundo escalão. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu né, não acatar um destaque apresentado pelo Partido Novo aquela PEC do Orçamento de Guerra para destinar recursos do fundo eleitoral para o enfrentamento da Covid-19. Você preza o orçamento público, se você é contra esse fundão, se você acha que esses 3 bi 350 tem que ir para a saúde pública nesse momento, ou vamos fazer aí, quer fazer uma enquete no Brasil todo? Você quer que 3 bilhões 350 vai para fazer é, Santinho, Bandeirinha, pagar cabo eleitoral ou vai para a saúde pública? Hein? É isso que está em jogo nesse momento, gente. E aí eu observando aqui o Twitter, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, escreveu o seguinte, postou ali um vídeo, urgente, um golpe na Câmara dos Deputados, estamos em uma ditadura, um golpe em curso. Ninguém melhor do que o deputado Marcel Van Hatten, que gentilmente nos atende para explicar o que é que está acontecendo. É, infelizmente... Uh, foi inadmitida de forma antirregimental, inconstitucional, a emenda que o Novo ofereceu ao orçamento de guerra para passar o recurso da saúde, aliás, perdão, do fundão para a saúde para o combate ao coronavírus, nada havia de irregular, estava tudo conforme o regimento interno, a Constituição, nós temos direito como partido, a oferecer emendas e também apresentar destaques, mas esse direito nos foi negado pela mesa diretora num grande acordo que foi feito com outros partidos políticos para enterrar a proposta que o Partido Novo tinha feito de passar o dinheiro das campanhas eleitorais para o combate ao coronavírus. É vergonhoso isso e não havia como me calar diante de uma atitude é, tão arbitrária e que coloca em risco o próprio funcionamento da Câmara dos Deputados, que está funcionando remotamente, mas não por isso pode funcionar de uma forma capenga no que diz respeito às prerrogativas constitucionais e democráticas que nós temos. Nós não podemos continuar fazendo campanha, né, tendo líderes partidários como se fossem líderes sindicais. E chega no governo, eu quero isso, eu quero estatal, eu quero ministério que é diretoria de banco para dar o um apoio aqui mesmo. Coerência no passado e no presente. Bolsonaro, presidente.